Στα προηγούμενα επεισόδια διασχίσαμε όλη την Αλβανία, περάσαμε στο Μαυροβούνιο και φτάσαμε στο Πλούζινε όπου κατασκηνώσαμε. Την επόμενη μέρα ακολουθήσαμε τον δρόμο δίπλα στη λίμνη Πίβα μέχρι να καταλήξουμε στην αφιτηρία της διαδρομής του Τέτ Μαυροβουνίου. Τι απίστευτο μέρος! Περάσαμε κατά πράσινα λιβάδια και πανέμορφα τοπία. Διασχίσαμε ένα εντυπωσιακό ασφάλτινο πάσο Περάσαμε λιβάδια και εντυπωσιακά οροπέδια μέχρι να καταλήξουμε στη λίμνη Καπετάνοβο. Εκεί αποφασίσαμε, επειδή ήταν νωρί ακόμα, να συνεχίσουμε και να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Έτσι, φύγαμε από την λίμνη συνεχίζοντας νοτιότερα. Ο δρόμος κατεβαίνει αρκετά σε υψόμετρο και είναι πετρώδες. Παρ' όλα αυτά το τοπίο είναι πολύ όμορφο μέσα σε τμήματα δάσους. Παστηράκι! Αγρία Δύση! Η συνέχεια είναι ένα πολύ εντυπωσιακό φαράγγι, κατά πράσινο φυσικά. Πάλι συναντάμε μικρούς απομονωμένους οικισμούς. Πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε!
πηγαίνοντα στην άσφαλτο, θα ακολουθήσουμε τον ποταμό Μωράτσα μέχρι την Ποντγόριτσα. Όλη τη διαδρομή μας στα αριστερά είναι το εντυπωσιακό φαράγγι που έχει λαξεύσει ο Μωράτσα. Διανυκτερεύσαμε σε δωμάτιο στην Ποντγόριτσα και σηκωθήκαμε με πρόγραμμα να περάσουμε πάλι στην Αλβανία και να φτάσουμε στο Γκραμς για να κάνουμε ένα κομμάτι του τέτ που αφήσαμε πέρυσι. Μέχρι να ετοιμαστούμε, ο Μιχάλης πρόλαβε και έκανε μια γρήγορη γύρα στην πρωτεύουσα. Στα δεξιά μας πάλι λύνει τη κόδρα. Είμαστε στα σύνορα του Μαυροβουνίου με την Αλβανία. Να περάσουμε πάλι στην Αλβανία. Και βρισκόμαστε πλέον πάλι στην Αλβανία. Περνάμε πάλι από τη Σκόδρα και τα Τύρανα και μετά ακολουθούμε πορεία προς Ερμπασάν για να στρίψουμε για Γκραμς. Τέλος αφήσαμε τις κεντρικές οδούς με την κίνηση και πιάσαμε πιο στριφτερούς δρόμους που μας οδηγούν στην τεχνητή λιμνή Πάνγια. στο Grams της Αλβανίας για να πάρουμε το TET στο νότιο τμήμα Βρήκαμε και ένα παλικάρι τον Χένρι από τη Φιλανδία με ένα 901 θα μας ακολουθήσει και αυτό στη διαδρομή πάμε να πάρουμε λίγο βετζίνη να είμαστε κομπλέ και ξεκινάμε Έχουμε σκοπό να πάρουμε το κομμάτι Wet the Tour που παρακάμπτει το ποτάμι, αλλά στην αρχή του πρέπει να το περάσουμε. It's okay, eh? Let's go. Δεν το ρισκάραμε όμως και θα περάσουμε από μία γέφυρα παρακάτω.
αφού βρήκαμε γέφυρα και περάσαμε το ποτάμι, ξεκινήσαμε επιτέλους το τράκ. Φλαταδούρα στην αρχή, εύκολο κομμάτι. Ο Χένρι εδώ πέρα με το 901 Καλά πάμε! Γεια σας ρε Αλάνια! Τέρμα! Πάλι η Αλβανία δείχνει πόσο ευχάριστη και διασκεδαστική είναι. Το τοπίο γίνεται πιο πράσινο όσο ανεβαίνουμε σε υψόμενο. Και εδώ ανοιχτά κομμάτια με ευχάριστη ροή. και ένα άρχισε να ζεσταίνεται. Σε ένα σημείο άναψε το λαμπάκι της υπερθέρμανσης και το πήγε να σβηστώ. Βάρε να θέλατε, τι θα σας κάνω. Κατηφορίζουμε για να συναντήσουμε και πάλι το ποτάμι. Εδώ θα πρέπει να περάσουμε από την κήτη του.
ορίζοντας, η διαδρομή είναι και πάλι εύκολη. Ο δρόμος περνάει και από κάποια μικρά χωριά. Στην περιοχή κάνουν εξόρυξη μαρμάρου και ο δρόμος περνάει μέσα από τα λατομεία. Όμως έχει πολύ κίνηση από τα φορτηγά και έχει γίνει πούδρα. Ωραία, τι σκόνη ήταν αυτή! Κοίτα πως έγινε άσπρος όλους. Από μαύρη στολή άσπρη. Πού πάει και. Καλά πάει. Τώρα πάει καλά. Εδώ είχαμε ένα μπέρδεμα και χωριστήκαμε. Ο Μιχάλης με τον Χένρι και εγώ με τον Γιώργο. Δεν ξέραμε ποια διαδρομή πήραν τα παιδιά. Ελπίζω και οι άλλοι να δεν ξέρω που πήγαν. Άρα το βάλω στο Google μετά. Ναι, αλλά μπορείς, ναι. Τώρα που πήγαν οι άλλοι δεν ξέρω. Κατευθυνθείτε νοτιοανατολικά. Πόσο σου λέει. Μπορείς στις 49 λεπτά. Πόσο χιλιόμετρα. 84. Ο Στελονίο Μέρτζενης μπορεί να έχει κλείσει μέχρι την ώρα της άφηξής σας. Πάλι το κακαβιά, εκεί θα περάσουμε όπως και να έχει. Η κακαβιά είναι... τρεις ώρες. Τρεις ώρες θα περάσουμε όμως. Ακολουθούμε το Google Maps για κακαβιά. Οπότε εμπιστευτήκαμε το Google Maps για τη συντομότερη διαδρομή. Η πιο τεχνική διαδρομή και την πρότεινε το Google Maps.
καλύτερη κλίση και πιο δύσκολο εδώ. Μάνα μου! Τι ήταν αυτό το πράγμα! Παρά τη δυσκολία είναι πολύ όμορφη η διαδρομή. Τέλει βγήκαμε στην άσφαλτο. Και από εδώ και πέρα η ασφάλτινη διαδρομή είναι καταπληκτική ακολουθώντας το ναό. Εδώ και πέρα κινούμαστε στο κεντρικό δρόμο προς Κακαδιά. Μπήκαμε στην Ελλάδα πλέον. Και κινούμαστε προς τα Γιάννα και πάλι. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι διότι ακολουθούν και άλλες περιπέτειες.